दिखाए हिजरत का प्यार मंजर بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو حجرت کے سفر سب سے پر درود السلام اللہم صلی و سلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کا سفر جو ہے ہمارا جاری و ساری ہے وادی القاحہ سے ہم نکل کے آگئے ہیں یہاں پہ یہ جیسا کہ میں نے آپ کو لاس ویلوگ حجرت کے سفر میں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خفیہ راستوں سے نکل کر پھر دوبارہ جو ہے جن راستوں سے قوافل گزرا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی راستوں پر جو ہے واپس آگئے تاکہ جو ہے کچھ کھانے کے لیے کچھ جو ہے پینے کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سکیں راستے کے سفر کی وجہ سے بہت سخت تھکاوٹ ہو گئی تھی کچھ خاص کھایا پیا نہیں تھا تو آگے جا کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دوسرا مطلب ہے کہ جو مراحل میں سے سب سے مشکل مرحل آیا تھا وہ یہاں پہ آگے جا کے پیش آیا تھا پہلے ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں یہ ہے مسجد الیدع اور یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اسفار میں جو ہے نماز پڑھی تھی اپنے کسی اور سفر میں جو مکت المکرمہ کی طرف تھا واللہ عالم حج کا سفر تھا یا جو ہے کسی عمرے کا سفر تھا یا جو صلح حدیبیہ کا سفر تھا ان میں سے کسی ایک وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نماز ادا کی تھی یہ ہے نئی مسجد اور اس کے پیچھے جو ہے زیادہ تر امکان یہی ہے واللہ عالم کے تاریخی مسجد جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی وہ یہ والی مسجد ہے یہ جو آپ کو یہاں سے نظر آ رہی ہے یہ والی بہرحال ہم بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے مطابق ہماری بھی نمازیں رہتی ہیں راستے میں کیونکہ ہمیں کوئی جگہ ملی ہی نہیں جہاں پہ ہم وضو شزو کر سکیں تو ابھی ہم جو ہے یہاں پہ رکھ کے اپنی زہر اثر کی نماز جو ہے انشاءاللہ ادا کرنے لگے ہیں اور یہ جو آپ کو سامنے ایریا سارا نظر آ رہا ہے یہ ابباسی دور حکومت کے جو قوافل کے لیے گھر ہوتے تھے یا راستے میں جیسے آج کل جو ہے ریسٹرنٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس زمانے میں اس قسم کا یہاں پہ انتظام ہوا کرتا تھا تو اس کے اثار جو ہے ابھی تک موجود ہیں جی اس وقت جو ہے ہم پہنچ چکے ہیں وادی القاحہ سے نکل کر مسجد الیدعہ سے آگے وادی عرج یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور عبداللہ ابن عمر قدب طرح بہت زیادہ واقعات ہوئے تھوڑی سی تفصیل ہے آپ کو سمجھنے کے لیے سننی پڑے گی اس سے پہلے میں جو ہے آپ کو وادی عرج جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں اور سارا جو مقام ہے وہ سارا دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے اچھی طرح سے سمجھ آئے کہ ہم جو ہے اس وقت کس قسم کی پوزیشن میں کھڑے ہیں اور اس طرح ہمارے رائٹ پہ کیا ہے اور ہمارے لیفٹ پہ کیا ہے بیک پہ کیا ہے فرنٹ پہ کیا ہے تو یہ ہمارے فرنٹ پہ یہ سارا جو ہے وادی عرج میں نے آپ کو پہلے ہجرت کے سفر اور حج کے سفر میں اندر کی بھی مقامات دکھائے تھے لیکن آج کیونکہ ہم انہی راستوں پر چل رہے ہیں جن راستوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکچولی گئے تھے اور انہی راستوں سے ہی آ رہے ہیں تو یہ سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے وادی عرج اور اس طرف جو ہے وہ جو آپ کو بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں وہ ہے جبال قدس اور وہ جو پیچھے آپ کو بالکل آخر میں جو ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے وہ ہے جبل ورقان اور یہ جو بیچ میں جو ہے ایک چھوٹی سی پہاڑی جن سارے پہاڑوں کے درمیان جو ملی ہوئی ہے یہ ہے اس کو بولتے ہیں جبل رکوبہ اس سے پہلے کہ میں جبل رکوبہ اور جو جبل ورقان ہے اس کے بارے میں بات کروں آپ کو پہلے یہاں پہ وادی عرج میں کیا کیا ہوا اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک اونٹ ہے سفر میں وہ جو ہے مطلب کمزور پڑ گیا یا گم ہو گیا تھا وادی عرج میں آ کے مختلف روایات ہیں میں آپ کو جو ہے دونوں تینوں جو ہے مختصر کر کے بتا دیتا ہوں ایک روایت یہی ہے کہ جو وادی عرج میں آ کے اونٹ جو ہے گم ہو گیا تھا تو عبداللہ ابن عرقت اس کو ڈھونڈنے کے لیے گئے ٹھیک ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ عبداللہ ابن عرقت یہاں وادی عرج کے بعد کیونکہ یہ سارا قوافل کا راستہ تھا اس راستے میں جو ہے آپ کو اور لوگ بھی مل سکتے تھے تو عبداللہ ابن عرقت کی سوچ یہ تھی کہ کیونکہ ہم آل ریڈی 
خطرے سے مکہ سے بہت دور آ چکے ہیں نکل چکے ہیں تو اب ہم سامنے جو ہے بئر روحا اگر آپ سیدھا اس روڈ پہ چلتے جائیں گے تو آپ المسجد اور پھر اس کے بعد بئر روحا اور سیالہ جو کہ عام طور پر قوافل کا راستہ تھا جیسا کہ میں نے آپ کو بدر کے سفر اور حج کے سفر میں دکھلایا تھا وہ ان راستوں سے لے کے جانا چاہتے تھے اور دوسرا ہے کہ وہ اونٹ جو ہے ڈھونڈنے گئے تھے اس لیے یہاں پہ عبداللہ ابن اوریقت جو ہے وہ علیحدہ ہو گئے تو اس کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مدینہ پہنچے یہاں سے تو یہاں پر آ کے جو دلیل تھا جو گائڈ تھا وہ جو ہے تبدیل ہوا تھا اس ہجرت کے مبارک سفر میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ تھوڑی دیر آرام کیا آسان بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں پہ ایک ساتھی تھے پرانے زمانے کے حتیٰ کہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوئی سی ایک بیٹی نے ان کے ہاں مطلب رضاعت بھی کی تھی مطلب ان کی بیوی سے جس سے وہ مطلب ان کی رضائی بیٹی بھی ہوتی تھی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو کہ یہاں پہ جو اوس السلم ہی تھا ان کے گھر میں تو اب بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اوس السلم سے جو ہے ریکویسٹ کی کہ ہمیں جو ہے آپ ایک کوئی طاقتور اونٹ بھی دیں اور ہمیں جو ہے ساتھ میں ایک گائیڈ بھی دیں جو کہ ہمیں جو عام راستہ ہے قوافل کا راستہ ہے اس سے ہٹ کر لے کے جائے تو اوس السلامی نے اپنا جو ان کا خادم تھا جو غلام تھا مسعود بن حنیدہ ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا اور مورخین لکھتے ہیں کہ آتا ہو فحل ابلی کہ مثال کے طور پر جو آپ کی اونٹوں کا جو ایک ریوڑ ہے جو اونٹنیوں کا ریوڑ ہے اس کے اوپر جو ایک اونٹ میل ہوتا ہے طاقتور ترین وہ جو ہے انہوں نے دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے سفر جو ہے مکمل کرنے کے لیے تو اس کے بعد مسعود بن حنیدہ کو انہوں نے کہا کہ اس لک مخارم الطرق کہ مطلب آپ جو ہے وہ راستے چوز کرنا جو راستے خفیہ ہوں اور بالکل مطلب ہے کہ پہاڑوں کے ساتھ جیسے لیفٹ رائٹ کر کے اس طرح جو ہے نا آپ نے لے کے جانا ہے تو یہ جو آپ یہاں سے شاید آپ کو نظر نہ آ رہا ہو جبل قدس اور جبل ورقان ہے بہت اونچے اور عظیم پہاڑ ہیں ٹھیک ہے جبل ورقان کے حوالے سے حدیث شریف میں ہے کہ یہ جنت کا ایک پہاڑ ہے تو اس کے نیچے جو ہے جبل الرقوبہ ہے پھر فنیت غائر بجائے یہ کہ بئر الروحا جو کہ بالکل آسان راستہ تھا وہاں سے وہ نہیں لے کے گئے بلکہ یہاں ان جو ہے سنگلاخ پہاڑوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسعود بن حنیدہ جو ہے وہ لے کے گئے مسعود ابن حنیدہ جب آپ صلی اللہ کے ساتھ یہاں سے چلے تھے تو وہ غیر مسلم تھے لیکن کچھ ہی تھوڑا آگے جا کے جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وغیرہ پڑھ رہے تھے تو اسی وقت جو ہے مسعود ابن حنیدہ یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام لے کے آئے تھے مطلب وادی ریم یا اس سے پہلے اور بعض روایات میں ہے کہ مدینہ پہنچ کے جو ہے انہوں نے اسلام لائے تھے تو یہ جو ہے وادی عرج اور جبل ورقان ابھی ہم جا رہے ہیں فنیت غائر فنیہ میں نے آپ کو پہلے بہت سے اپنے سفروں میں بتایا ہے حج کے سفر میں بھی ہجرت کے سفر میں دو پہاڑوں کے درمیان جو اونچا راستہ ہوتا ہے جس سے آپ نکل کے پھر دوسری وادی میں جا, جا, جا پاتے ہیں اس کو بولتے ہیں سنیہ تو سنیت غائر جو ہے یہ سب سے اونچی اور مشکل ترین سنیہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں جیسے کہ آپ ایک غزوہ تبوک سے جب آپ سم واپس آئے تھے تو اہل مدینہ نے جب استقبال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداعی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی کہ ہمارے جو ہے مطلب چاند نکلا ہے ہلال نکلا ہے چاند جو ہے وہ نکلا ہے کہاں سے فنیت الوداع سے مطلب دوسری وادی سے مدینہ کی وادی میں فنیت الوداع وہ جگہ تھی جہاں پہ دو پہاڑوں کے درمیان لوگ جا کے الوداع کرتے تھے لوگوں کو جو بھی مکہ سے مدینہ سے باہر جا رہا ہوتا تھا تو اسی لیے فنیہ کو جو ہے یہی انہیں الفاظ میں بولا جاتا ہے اس چیز کو جو ہے فنیہ بولا جاتا ہے تو اب چلتے ہیں آپ کو فنیت غائر لے کے وادی عرش سے اور آپ کو فنیت غائر جو ہے وہ دکھاتے ہیں اس وقت جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا فرق ہے جبل قدس اور جبل رقوبہ اور جبل ورقان میں یہ آپ دیکھیں یہ جو آپ کو کلر سارا نظر آ رہا ہے یہ ہے جبل القدس ٹھیک ہے پھر آگے یہ آپ کو جو کالا پہاڑ اوپر شروع ہو گیا چھوٹا سا بیچ میں جس طرح کوئی رسی یا پل نہیں ہوتا جو دو چیزوں کو باندھ رہا ہو تو یہ پہاڑ القدس جو ہے ختم ہوتا ہے پھر یہ الرقوبہ جو ہے پہاڑ 
یہ شروع ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس طرف جو ہے جبل الورق خان اس کے اس طرف جو ہے بالکل وادی روحا ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ یہ کون سی وادی ہے تو انہوں نے کہا یہ وادی سجاسج ہے پھر آپ نے پوچھا کہ یہ سامنے کون سا پہاڑ ہے تو انہوں نے کہا یہ جبل ورقان ہے تو آپ نے کہا یہ جبل حمت ہے یا حمت ہے پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے جنت کا پہاڑ ہے اور اس کے اندر جو ہے برکت ہے اور اس کے جو مطلب یہاں پہ جو رہتے ہیں انہوں ان لوگوں میں بھی برکت ہے تو آپ نے بیسیکلی ایک دعا بھی دی تھی اور آپ نے نیوز بھی دی تھی کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور بیچ میں یہ جبل الرقوب ہے اب بیسیکلی ہم نے اس کے اوپر جو ہے سوار ہونا ہے اور بہت ہی مشکل اور کھٹن راستہ ہے آئیے آپ کو جو ہے ساتھ چل کے دکھاتے ہیں ہجرت کا سفر جو ہے ان کٹھن راستوں سے اور سنگلاخ پہاڑوں کو پار کرنے کے بعد پھر جو ہے وادی ریم آ جاتی ہے وادی ریم کے بعد جو ہے آپ ایزلی جو ہے مدینہ میں داخل ہو جاتے ہیں جی اس وقت جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری فنیت غائر ہے بار بار آپ کو نیچے اترنا پڑتا ہے اور بار بار جو ہے اوپر چڑھنا پڑتا ہے آپ اگر اپنے سامنے دیکھیں ہم بہت مشکل سے جو ہے اس پہاڑی کے اوپر چڑھے ہیں یا اس سنیا کے اوپر آگے آپ دیکھیں پھر جو ہے ہمیں نیچے اترنا ہے اور پھر دوبارہ سے جو ہے اوپر جانا ہے اور یہ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں یہ اتنا مشکل سفر جو ہے وہ طے کیا تھا مدینہ منورہ جو ہے داخل ہونے کے لیے اس کے بعد جو ہے وادی عریم اور اس کے علاوہ جو ہے باقی آگے بھی بعد کے زمانے میں جا کے جو عباسی حکومت ہے ان کے دور حکومت کے کچھ جو ہے اوپر دواقبات بنے ہوئے ہیں یہ ہاتھ سے آپ نوٹس کر سکتے ہیں یہ جو فنیت غائر ہے کتنی اونچی ہے اور کتنی مشکل ہوگی اس زمانے میں یہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا وہ ہم آگے جو ہے اتر کے پھر آپ کو بتائیں گے کیونکہ بہت مشکل ہے یہاں پہ چڑھتے چڑھتے جو ہے بات کرنا کیونکہ گاڑی جو ہے بہت وائبریٹ کرتی ہے یہاں پہ اور یہ مشکل ترین جو ہے چڑھائی ہے سفر میں اس طرف جب آپ جاتے ہیں اوپر آ کے تھنیت غائر کے بعد تو اس طرف ہے وہ مسلح جو لاسٹ سائب میں نے آپ کو ہجرت کے سفر میں دکھایا تھا بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اور اس طرف جو ہے یہ آپ کو پرانے آثار نظر آ رہے ہیں عباسیوں کے زمانے کے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ بعد میں جب کچھ قوافل یہاں سے گزرتے تھے تو ان کے لئے یہ آرامگاہیں بنائی گئی تھی ہم نے آگے جانا ہے ہجرت کے سفر پر تو یہی راستہ جو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا پہاڑوں کے اوپر اوپر سے جو ہے یہ آپ نے کراس کیا اب یہ آپ دیکھیں گے نیچے جو ہے ساری آگے جو ہے وادی ایری وہ آپ کو نظر آئے گی ان پہاڑوں کے بعد اور یہ تقریباً آپ کیا بھی سکتے ہیں کہ وادی ایری شروع ہو سکتی ہے جی اس وقت ہم بالکل وادی ایریم کے اینڈ میں موجود ہیں میرے پیچھے آپ یہ جو بورڈ دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ اس طرف مکت المکرمہ اور جدہ جو ہے اس طرف اور سامنے وہ جو گاڑیاں گزر رہی ہیں وہ ساری جو نیو ہائی وے ہے جس کو ہجرہ روڈ بولتے ہیں جو کہ ایکچول نہیں ہے بلکہ نام دیا گیا ہے تو یہ منن مدینہ سے مکہ کا جو راستہ ہے اور مکہ سے مدینہ کا جو راستہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے حوالے سے تو یہ ہے وہ بابرکت وادی ایریم یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کون سا واقعہ ہوا تھا تو وادی ایریم میں جو ہے جو سب سے مطلب ہے کہ مشہور واقعہ یہ ہوا تھا ہجرت کے سفر کے دو وقت وہ ہوا تھا ابو معبد رضی اللہ عنہ کا آپ جانتے ہیں ام معبد رضی اللہ عنہ کی جھوپڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر کے وقت آپ نے وہاں پہ کچھ دیر آرام کیا تھا اور وہاں پہ جو موجزہ ہوا تھا اس سب کے بعد جب ابو معبد کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ واللہ یہ تو وہی ہیں جس کے بارے میں قریش بات کرتی ہے اور یہ تو سچے رسول جو ہے مقصد کے ہیں تو وہ اسی وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھا کرتے 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 یہاں وادی ریم میں آکے ملے تھے اور یہاں پہ آکے انہوں نے شرف صحبت اور اسی طرح جو ہے اسلام لے کے آئے تھے اس بابرکت وادی ریم میں تو یوں جو ہے ہم اپنا ویلوگ یہاں پہ آج انڈ کریں گے وادی ریم کے اندر اور 
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो हमारी मेहनत है जो कि कई महीनों की काविश थी बार बार आना जाना इसकी जो हम व्लॉग बना रहे थे आप सबको पसंद आ रहे होंगे मेरी आपसे गुजारिश है लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोस के लिए बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफ अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिए बहुत जल्द इन आने वाला है हिजरत के सफ़र के हवाले से सरा